ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അഡ്വാൻസ് എക്സെൽ ട്യൂട്ടോറിയലിലെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി എക്സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കോഡിങ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ അത് എക്സലിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുകയും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായി നമുക്ക് പഠിക്കാനായി കഴിയുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കോഡിങ് സെഷൻ്റെ ബേസിക് ബാലപാഠങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സലിൽ നമ്മളിതുപോലെ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ വി ബി എ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഷീറ്റിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ബി എ വിൻഡോ ഓപ്പണായി നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് സബ് ആഡ് വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എൻ്റെ സബ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ബ്രാക്കറ്റും ഇൻ സംഭവം വി ബി വി ബി എ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് രജിസ്റ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഡോട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ആഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ കോപ്പി കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റർ ഡിലീറ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് ഷീറ്റാണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കോഡൊന്ന് റൺ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ആഡായി കാണാം ഷീറ്റ് സിക്സ് അത് ഞാൻ മുമ്പ് രണ്ട് ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഓർഡറിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഷീറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റ് ഫോർ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇതുപോലെ എക്സലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവയെല്ലാം നമുക്ക് കോഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സലിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ ഓരോ സെല്ലും എങ്ങനെയാണ് വി ബി എ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്ന കമൻ്റാണ് വി ബി എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് റേഞ്ച് റേഞ്ച് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സോറി നമ്മൾ ഏത് സെല്ലാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എ വൺ എ വൺ 
സെറ്റ് ചെയ്താൽ എ വൺ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിൻഡോ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ വി വി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാല്യൂ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡൗൺ കീ കീബോർഡിൽ ഡൗൺ ആരാ പ്രസ് ചെയ്ത് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആൽ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു മലയാളം ടോറിയൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇത് റൺ ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ വൺ എന്നതിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ആഡായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കോഡ് സെല്ലിൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാനുവലി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ സി കീബോർഡിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ വി ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് എ വൺ എന്നുള്ളത് എ ടു പ്രസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വാല്യൂ ട്യൂട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തത് കൺട്രോൾ വി ഇവിടെ നമ്മൾ എ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഓരോ വേർഡും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബി ഐയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സ്പെസിഫൈഡായ ചില വാല്യൂ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിന് പകരം ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് റേഞ്ച് എന്ന കമൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് ഏതും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഓരോ സിൻറ്റാക്സും ഓരോ കമൻറ്റും പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ